mediodía en punto. En algún lugar del planeta es mediodía. Y este, mis amigos, es su programa Reescribiendo tu Destino, que jueves tras jueves, aquí en Lima, Perú, a las 8 de la noche, pero en distintas ciudades del mundo que nos aprecian, que nos ven en distintas horas, en algún lugar mediodía, sobre todo cuando estamos camino hacia Australia, es mediodía, estamos sintonizados, estamos unidos justamente con el afán, con el propósito de querer mejorar nuestras vidas, tanto a nivel espiritual, por encima de todo, como también a nivel material. Soy Rubén Yumble, ustedes ya me conocen, mis amigos, y este es su programa, una vez más, Reescribiendo tu Destino. No le digo lápiz y papel en la mano, sino horóscopo en la mano para que ustedes puedan seguirnos jueves tras jueves. Sin embargo, en esta noche podemos hacer tranquilamente un alto en el horóscopo porque vamos a dedicar el programa a los números. Porque siempre nos están pidiendo que repitamos el programa. Y no es que Mercurio está retrógrado, o sea, que está haciendo una marcha de regreso hacia atrás. Mercurio está caminando hacia la Tierra, es cierto, y ya el 7 de julio inicia esa marcha de retroceso y el 18 de julio va a estar muy cerca de la Tierra, hasta el 2 de agosto en esa marcha de retroceso, y muy bien podemos, justificándonos o apoyándonos en los planetas, decir que podemos repetir las cosas. Algunos programas posiblemente los vamos a repetir. Bien, pero ahora, esta noche, vamos a conversar sobre los números, acerca de la prosperidad y los números ¿Cuál es el número que está en la puerta de tu casa? ¿Cuál es el número que está en tu negocio? ¿Y cómo es que te beneficia o no te beneficia? Por favor, llámenos al 659-4600 y díganos cuál es el número de la puerta de su casa. Si es con letras, díganos también la letra tal, el número tal. Y que nosotros vamos a encontrar el número más conveniente que deberían de ustedes tener en la puerta de su casa. Repito, al 659-4600, al WhatsApp 987-578-867, a través de las redes, del Facebook, YouTube, en fin, ustedes ya están al tanto de la forma como eh, podemos comunicarnos, agradecerles eh, muy especialmente a todos los colaboradores de YouTube que jueves tras jueves eh, nos apoyan, hacen posible que estemos en el aire justamente por ustedes. Bien, mis amigos, eh, cuando faltan las palabras, esto es algo que lo hemos dicho ya varias veces en las enseñanzas eh, de nuestros maestros, están justamente la respuesta que cuando faltan las palabras para los poetas, para los literatos, los números es que entran en su auxilio. Los números son fuerzas energéticas, son fuerzas ocultas que explican el bienestar, explican la situación que vive una persona, lo que va a vivir la persona y no solamente un individuo, si es que vive en familia, toda la familia. Como parte del de aprendizaje de la astrología, de la cosmobiología, están los números. Tenemos que estudiar la numerología y no solamente la numerología, sino también estudiar historia, eh, tener conocimientos básicos de medicina, de sociología, en fin, muchos conocimientos, particularmente en esta noche, los números. Y no vamos a entrar en, digamos, en competencia con aquellos respetables numerólogos que basándose, pues, sea en el va la redundancia, en la base 22 o en la base 9, hacen todo un análisis de la conducta, el comportamiento, del futuro de las personas. Nosotros no entramos por ese camino por respeto, pero, y, y lo hemos dicho y lo vamos a repetir, viendo que no tocan, o sea, los numerólogos, el tema de la numeración de las puertas, que es algo, a mi entender, bastante simple de analizar, pero a la vez también profundo, es que lo estamos haciendo. Bien, entonces, repetimos, nuestro programa es 
el número de, de tu casa, el número de tu negocio y la relación que tiene con la prosperidad. Y decimos que si uno se va a mudar de casa, debería tener en cuenta tres cosas. El número de la casa. El número de la casa, sobre todo, tenemos que pensar si los números de la derecha son más altos o más bajos que el de la izquierda. Vamos a explicar eso ahora o seguidamente. Segundo punto, tenemos que ver la orientación de la puerta de la casa. Si la casa mira al norte, si la puerta de la casa mira al norte, al sur, al, al oeste. Y tercer punto, el día y la hora para mudarse. Si nosotros conseguimos estos tres elementos, chévere, happy, felices, contentos, la prosperidad está con nosotros. Pero si no podemos conseguir estos tres elementos, bueno, al menos dos de ellos, ya uno de ellos. Y el que no debe faltar es la fecha, el día, la hora de mudanza. Podemos poner a un costadito la numeración, la orientación de la puerta. Total, podemos cambiar nosotros en algún momento la, la numeración. Lo que no podemos hacer es cambiar la orientación de la puerta. Pero lo que no podemos dejar de tener en cuenta es el día y la hora para mudarnos. Y justamente queremos comenzar nuestro programa sobre los números. El número que esté en la puerta de tu casa, el número que está en tu negocio, para que eh, podamos explicarte cómo es que te va. Eh, llámanos al 659-4600 a través de las redes de YouTube, eh, en, en fin, Facebook, ya ustedes conocen, y por el WhatsApp para nuestros amigos que están fuera del Perú, 987-578-867. El día de hoy conversé con una eh, consultante que me visitó el año anterior. Ella tenía eh, problemas eh, de orden legal, entre otros. Entonces trazamos una mudanza. Como es dama, dije, la luna tiene que estar en una posición, digamos, especial. Y esa posición especial es la de poner la luna en la cúspide de la casa 10. Si ustedes ven en su horóscopo, el eje, la línea vertical hacia arriba, es el inicio de la casa 10, que es el punto del honor, del prestigio, la línea que señala el futuro, la posición, la imagen, el inicio de los negocios. Bien, ese es el punto culminante. Entonces dije, ahí tiene que estar la luna. Pero en vista de los problemas que ella tiene, y en general, para una, para una dama, eh, voy a poner el gráfico para que ustedes lo puedan ver, ¿de acuerdo? Ok, aquí está, justamente, vean ustedes, aquí tenemos nosotros la línea vertical que es la cúspide de la casa 10, ok. Entonces, buscamos el día y la hora para que estos dos elementos, la Luna y Júpiter, estuviesen en la casa 10. Vamos a hacer una rotación. Le pido a nuestro amigo David que no mueva la imagen, que la mantenga ahí, por favor, para que ustedes vean. Ok, vamos a poner aquí. Entonces, aquí tenemos nosotros en el sector número 3 a la Luna, a Júpiter, pero queremos que esté en este lugar. En algún momento del día, en alguna hora del día, la Luna y Júpiter van a estar en la casa 10. Entonces, empezamos a mover... Eh, y pues, pas fueron pasando las horas hasta que finalmente pudimos encontrar el momento en que la Luna y Júpiter se ubicaron en la casa número 10. Bueno, entonces esta dama sintió un impulso de ir al casino, pero ella, bueno, dice, no, 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 eso de jugar eh, en los casinos no va conmigo, pero sintió en la el llamado, la voz interior que le dijo, ve al casino, juega. Entonces ella eh, puso 50 centavitos, que es la mitad de, de un sol, que es la moneda oficial del Perú, el nuevo sol. Y de repente salió que la máquina empezó a, a emitir sonidos y, y las luces y todo, y un mensaje superior que decía progresivo, y no lo pudo creer 
se ganó 10 mil soles, que en dólares es aproximadamente 3 mil dólares. Ella se sintió bastante emocionada y dijo, no, no me puedo llevar este dinero a mi casa, tengo que venir eh, acompañada de mi hijo, en fin, me puede pasar algo en la calle. Así que habló con los señores del casino, los administradores, y les dijo ella, mañana voy a venir a recoger el dinero. Perfecto, le dijeron, señora, usted se ganó sus 10 mil soles, que en el equivalente son como 3 mil dólares, y con mucho gusto se los entregamos. Así que al día siguiente, la señora que en el año pasado, en noviembre del año 2018, noviembre de 2018, se había mudado en un momento que le calculamos con la Luna y Júpiter en la casa número 10, entonces fue al día siguiente a recoger su dinero y los señores le dijeron, perfecto, un ratito vamos a llenar unas fórmulas, un, digo, eh, unos, unos documentos para que usted pueda retirarse su dinero, espérenos por favor unos minutos, el señor le dijo, ok, los espero, y nuevamente sintió ella que eh, debería jugar y puso otra monedita, y otra vez la, la máquina empezó a, meti, a emitir sonidos de las luces y todo. Y el mensaje que me contó ella hoy día justamente progresivo. Otros 10 mil dólares, perdón, 10 mil soles. Seguramente si hubieran estado en Estados Unidos serían 10 mil dólares. Bueno, en total se llevó 20 mil soles. Y revisando el momento de su mudanza... Justamente la Luna y Júpiter se encontraba en la casa número 10. Y esto me hizo recordar lo que, que aquí justamente en las, en las enseñanzas de este libro, los propósitos psicológicos escrito por mi maestro, el doctor Sherry de la Ferrier, dice aquí, permítanme, que esto es muy importante. Si la Luna se encuentra en conjunción con Júpiter, es el índice de grandes posibilidades de descubrir tesoros, hacer fortuna por herencia y por loterías. Entonces, mis amigos, eh, es posible realmente ganar. Y esto sucede una vez al mes, el encuentro de la Luna con Júpiter. Entonces, es muy importante buscar el día y la hora para mudarse. Y vamos a continuar conversando con ustedes en el siguiente momento. Recordarle, mis amigos, que vamos a estar el día 22 de junio en, en Arequipa, en nuestra conferencia sobre astromarketing para alcanzar el éxito. No se olviden, es el, en el Colegio de Ingenieros del Perú a las 10 de la mañana. No esperen el último momento para adquirir sus entradas. Diríjanse y va abajo en el cintillo justamente está, eh, están las indicaciones para adquirir eh, las entradas. ¿De acuerdo? Diríjanse a epistre.net para que puedan recibir los datos completos de, eh, el, del ingreso al Colegio de Ingenieros. Bien, mis amigos, y así ustedes van a evitar estar haciendo la cola y ya saben que quien llega primero coge el asiento. Bueno, entonces al regresar, mis amigos, vamos a continuar con nuestro tema, los números en la puerta de tu casa, en tu negocio y la prosperidad. ¿Con qué colores vestirnos desde el 13 de junio hasta el 14 de junio a las 11 de la noche? Con la luna por escorpio. Debemos evitar vestirnos de color rojo sangre y color negro, porque estos son símbolos de desgracia y alejan la captación de la energía vital. Pero si por diversas razones se debe usar el negro o el rojo, sugerimos matizarlos con colores que den paz, unidad y alegría. Por ejemplo, el blanco, el azul cielo, etc. En las damas, las distinguen los colores vermellón y guinda, y es muy conveniente el maquillaje. Recordemos que el maquillaje oculta. Aprende más sobre el factor 3M del éxito con los libros del cosmobiólogo internacional Rubén Jumblut. Las mudanzas, la maternidad y las mascotas son lo que necesitas para cambiar tu destino y tener una vida llena de éxito. Ingresa a www.epistre.net y te los llevamos a donde quieras. Disponibles también en Amazon. No lo olvides, www epistre.net 
querido Pablo, no le hemos contado a la gente lo que ha pasado con Epistre Deportes. Exacto, Henry. Hemos cambiado de horario. Ahora Epistre Deportes los sábados a las 11 de la mañana. Así que si ustedes quieren ver a este par debatiendo, compartiendo, hasta peleando a veces del deporte nacional e internacional, no se pierde el programa todos los sábados a las 11 de la mañana. Tenemos Champions, tenemos Liga 1, se viene la Copa América también, Henry. Y los Panamericanos, los juegos que ya están a la vuelta de la esquina, Exacto. siempre toda la información la van a tener aquí. Todo eso, Henry, por Epistre Deportes, siempre por Epistre TV. Una nueva forma de ver televisión. Así es, a nuestros amigos de Epistre Deporte, justamente en una entrevista que nos hicieron hace eh, dos días en Exitosa TV, dijimos a la pregunta de la entrevistadora, dijimos que para la Copa América la selección peruana de fútbol debería estar conformada básicamente por el mayor número de jugadores que sean del signo Sagitario, Leo y tranquilamente somos victoriosos en la Copa América. Bien, eh, señalamos que tres cosas son muy importantes. El día y la hora, o sea, la fecha para mudarse, la orientación de la puerta y la numeración. La puerta debería de mirar hacia el norte, la puerta debería mirar hacia el oeste. Y ustedes pueden buscar nuestro libro, volver a nacer mudándose de casa para que puedan, digamos, con mayor de profundidad eh, conocer lo que estamos nosotros postulando acerca de la orientación de las casas. Y en relación a los números, eh, le pedimos justamente que ustedes busquen casas que tengan los números ascendentes, el de la derecha más alto que el de la izquierda y no al revés, el de la derecha no debe ser más bajo que el de la izquierda, porque justamente como ustedes pueden ver aquí, el número, por ejemplo, 40, el número 40 que es un número considerado como de mala suerte en algunas tradiciones, el número 44 también de mala suerte en las tradiciones, no debería estar presente en los números, dicen. Bueno, y es que en realidad tiene sentido que se diga que el número 40 no es un número bueno, el número 44 tampoco. ¿Por qué? Porque el número 4 se asocia con Saturno y Saturno en dentro de sus manifestaciones, dentro de sus influencias, en la parte negativa justamente la privación del éxito, la adversidad, el infortunio. Y es lo que justamente queremos que ustedes eviten en el mes de junio y de julio. Y vamos a recibir una primera llamada y luego inmediatamente vamos a pedir a nuestro amigo David que proyecte ese video donde pedimos que no se muden ni en junio ni en julio. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Hola, hola Rubén, hola. ingeniero, con Mónica Caballeros. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿desde dónde llamas? Desde Colombia. Desde Colombia, perfecto. ¿Y cuál es el número que tienes en la puerta de tu casa o tu negocio? El 125 el es el número de mi casa. El 125 es el número de tu casa. Perfecto, Mónica, te contestamos sí, sí. en unos minutos. Eh, tenemos otra llamada, ¿cierto? Bueno, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Estás, Mucho gusto. Bueno, no te escucho, no te entiendo. Aló, aló buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Sí, gusto escucharte. Eh, mi nombre es Karina. Karina, ok. Sí. ¿Desde dónde nos llamas, Karina? Estoy en una pueblo, desde Pueblo Libre. Ok, desde Lima, Perú. Ok, perfecto. Sí, Lima, Perú. ¿Cuál es el número de la puerta de tu casa? Es el 287. 287, ok. Perfecto. Eh, te contestamos en unos minutos. Bien, entonces, eh, David, ten la bondad, pudieras eh, proyectar ese video que en, en, en algún momento también lo hemos difundido, ok para que ustedes sepan por qué no deben de mudarse en los meses de junio y de julio. ¿Ok? Eh, vamos con ese video, David, por favor. Los que se mudan en los meses de junio y julio del año 2019 
deben tener mucho cuidado porque se van a mudar con el infortunio. Es muy probable que aquellos que se muden entre los meses de junio y julio lo hagan acompañado de la adversidad, de los problemas, de una serie de disgustos. Porque justamente en el mes de junio, cuando el sol se esté movilizando, moviéndose a través del signo de Géminis, se va a encontrar de una manera inarmónica con Júpiter que se encuentra en Sagitario y con Neptuno que se encuentra en el signo de los peces. Estos tres planetas van a perjudicar grandemente las actividades, los proyectos, los anhelos, los sueños, las ambiciones de los hombres que se muden en el mes de junio. No necesariamente para las mujeres, pero de una otra manera una mujer, una dama que se mude en junio va a tener que interactuar con varones, sea en oficina o con el enamorado o con alguna pareja. Entonces no va a tener respuestas como ella quisiera, respuestas positivas. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que aquellas personas que tienen, tienen el proyecto o están pensando o están eh, viéndose presionados a tener que mudarse en junio, conversen con el casero, conversen con aquella persona que les ha alquilado su departamento o si ustedes han comprado su departamento y quieren ya mudarse pronto, por favor, esta es una petición, no lo hagan en el mes de junio. Y la misma petición es para el mes de julio. Es mejor no mudarse en el mes de julio. ¿Pero por qué? Porque justamente el sol moviéndose por el signo de cáncer va a interactuar negativamente con Saturno y Plutón. Y este encuentro negativo va a perjudicar grandemente las actividades, la salud, en fin, la vida de aquellas personas que se mudan en el mes de julio. Especialmente si aquellas personas que se mudan, por ejemplo, tienen problemas de corazón o tienen problemas, en fin, de salud en, en distintos campos de la anatomía. Entonces, por favor, eviten mudarse en el mes de junio y julio, porque si no van a tener muchísimos problemas. El infortunio, la adversidad va a entrar con ustedes. Bien, mis amigos, ya saben, no mudarse en junio, no mudarse en julio. Pero si lo tienen que hacer, bueno, definitivamente habría que buscar la mejor hora. Y para encontrar la mejor hora, indudablemente que tenemos que hacer el horóscopo y recurrir a cambiar el número de la puerta de la casa. Rápidamente aquí proyecta nuestro amigo David, eh, estamos viendo que lo proyecte, el significado de los números del 1 al número 5, ¿no? eh, el texto que tengo aquí justamente para que ustedes lo puedan leer eh, en tranquilidad, en la repetición, yo solamente lo proyecto porque en otras ocasiones hemos conversado sobre su significado, ok, vean ustedes ahí también, del, del 1 al 9, digamos, y el número 10, ok, 11, 12 y el 0, bien, y las letras convertidas en número, ahí ustedes pueden ver justamente, Aquí está, ok, perfecto. Ya, ok. Entonces ya... Es... Ok, y no olviden mis amigos, eh, en el blog del día de ayer que eh, hemos escrito acerca de la importancia de las estrellas. Siempre estamos hablando de planetas, siempre estamos hablando de los signos pero no le dedicamos a las estrellas, nos escapamos de, de hablar de las estrellas, porque evidentemente no conocemos las ubicaciones de estrellas que son importantes. Pero hoy en día lo podemos hacer fácilmente a, a partir de los programas eh, de astrología, de astronomía. Bueno, lean por favor nuestro blog. ¿Y eh, por qué nos hemos a, animado a, a hablar justamente sobre los números en este programa? porque justamente eh, me encontré con un amigo a quien conozco hace muchos años y me contó que su hijo se había mudado a comienzo del año, a principio del año 2019 y eh, el número de la puerta de su casa era el 104. ¿Okay? Bueno, él visitó a a una persona 
que digamos está en el mundo esotérico y le dijo a esta persona que le agregara un número 4 a, a la puerta de su casa. Entonces se convirtió en 1044. Ya el 104 estaba bien ese número en la puerta de su casa. En todo caso, lo que debió hacer este joven es ponerle un 0 después del 4 y tendría un 1040. Pero lo que hizo él es ponerle un 4 y tenía 1044. Entonces la casa estaba destinada a, a él a llevarlo a una posición de progreso, pero al poner el 4 lo limitó, lo estancó a él. Y hemos señalado que en algunas tradiciones, tanto el 40 como el 44, eh, son números que realmente hacen vivir situaciones muy difíciles a las personas. Bueno, sumado al hecho de que se mudó en un momento inadecuado, eh, bueno, tuvo una experiencia muy lamentable de, de choque de su auto y eh, tuvo que guardar varias horas, eh, en, detenido varias horas en, en la cárcel. Y esto es el resultado de la mudanza más aquel número que le puso él. Bueno, mis amigos, entonces, para responderle a eh, Mónica, quien nos llamó desde Colombia, el número que ella tiene en la puerta de su casa es el 125. Es un número bueno. Eh, cuando ustedes hacen la reducción numerológica, van a tener finalmente el 8. Y ustedes van a poder leer, digamos, en la, en la tranquilidad, de su hogar, en el momento que vean la repetición acerca del significado del número 8, que para nosotros es eh, un número importante tanto para el desarrollo espiritual como para el desarrollo material y la vida íntima en, en parejas, ¿de acuerdo? Pero le sugerimos a nuestra amiga Mónica que le ponga un 0 y así tienes el 1250, porque una cosa es que tú tengas 125 eh, por ejemplo, ya dólares, y otra cosa es que tengas 1.250 dólares. Por lo tanto, Mónica, haz ese cambio. Ahora, indudablemente que no puedes hacerlo en cualquier momento, no deberías hacerlo en cualquier momento, hay que buscar el día y la hora. Al final les voy a dar, en términos generales para todos, el día y la hora que deben cambiar. Lógicamente que si nosotros tenemos el horóscopo de la persona, podremos hacer un detalle, pero en términos generales, Darles el día y la hora me parece bastante, bastante bien. Para nuestra amiga Karina, que tiene el número 287, 28 y luego 7, ese número no está bien por el final, el 7, porque la persona va hacia el progreso, ¿de acuerdo? Pero luego se cae. Cuando se reduce, indudablemente da el número 8. Entonces podríamos pensar, como en el caso de Mónica, que si es un número 8 es algo bueno. Pero la, en, en el primer vistazo el número es 2, 8 y luego baja a 7. Entonces sube la prosperidad y baja. No tan, no tan digamos, eh, dramático, pero baja en su prosperidad. No, no va a continuar. Entonces le sugerimos a Karina que cambie el 7 por el 9 y tendría 2, 8, 9. Para nuestra amiga Yanina, justamente que tiene el número en su negocio 431, le pedimos que lo cambie por el 489. 431, cambiarlo por 489 para nuestra amiga Aimi. Bueno, que tiene el número 691, le pido que retire el 1 y que se quede con el 69. Es mejor todavía si toman el 690. Y para nuestra amiga Magui, Magali, Magali, bueno, que tiene 160, que sea el 169. Y tenemos llamada telefónica. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Hola, Rubén. Eh, mi nombre es Zuli. Zuli. Muy bien, Zuli. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? Eh, de acá de Lima, de Jesús María. Perfecto, desde Lima. ¿Cuál es el número de la puerta de tu casa o de negocio? Eh, de la acá la dirección eh, 650 y departamento 1003. Entonces, el edificio 650 y tu departamento, ¿qué número? Repíteme. 1003. 1003. Perfecto, Zuli, te contestamos en unos minutos. Hay otra llamada, sí, buenas noches. Sí, señor Rubén, muy buenas noches. Mi buenas nombre no es Maximiliano Calero. Maximiliano. Um, sí, señor, le estoy llamando de Estados Unidos, de New Jersey. 
New Jersey. Buenas noches, Maximiliano. Sí, Cuéntame. Bueno. Mire, yo vivo en yo vivo en New Jersey, en, en Carveret. Mi número de casa es el 9. 9. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, si ese es el número, en unos, en unos instantes te vamos a dar eh, nuestras respuestas. Seguimos con las llamadas. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí. Tu nombre, por favor. Aló. Sí, buenas noches. Aló. Aló. Sí, buenas noches. Aló. Te escucho. Buenas noches. Aló. ¿Podrías bajar el volumen de tu receptor, Aló. por favor? ¿Podrías bajar el volumen de tu receptor para poder escucharte? Aló. Bueno, ok. No eh, olviden, mis amigos, el 22, sábado 22 de junio en la ciudad de Arequipa, en el Colegio de Ingenieros a las 10 de la mañana, es nuestro compromiso para justamente editar nuestra conferencia sobre astromarketing. La conquista del mercado sin hacer la guerra. Ustedes ya pueden adquirir sus entradas, que son limitadas indudablemente, dirigiéndose a epistre.net. La información, el teléfono y todo lo tienen justamente aquí en pantalla. Y el 27 de junio, regresando de Arequipa, cambiamos maleta y nos vamos a Huancayo, a la Feria del Libro, para presentar también una conferencia sobre astromarketing. Es el, jue es el día 27 de junio a las 8 de la noche. Entonces, mis amigos, nos vemos. Tenemos dos compromisos, uno en Arequipa, otro en Huancayo. Y tenemos ahora sí la llamada telefónica que estábamos esperando. Buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Eh, Jackie, mi nombre es Manzana Cado. Un no momentito. Manzana, K2, ¿qué más? Lote 7. Lote 7. Perfecto. Ok, continuamos eh, recibiendo llamadas. Ok, perfecto. Entonces, al regresar, mis amigos, les respondemos a Zuli, a Maximiliano, a Jackie y a otras personas más que nos acercaron, acercaron sus datos por las redes. ¿Con qué colores vestirnos desde el 15 de junio hasta el 17 de junio al mediodía? con la luna por Sagitario. Debemos vestirnos con colores que proyecten inmensidad y paz. Luego, lo más importante son los colores que vemos en un cielo límpido, principalmente gamas de azul claro, matizados con rojo de baja intensidad, pero también es bueno vestirse con ropa deportiva, ya que sentimos y proyectamos un estado de relax y amabilidad. Que tu tiempo libre no sea tiempo perdido. Escuchando a Rubén Jumblut a través de iVox podrás enterarte de fechas importantes, datos exclusivos, conferencias, programas especiales y también aprenderás los misterios que encierra la cosmobiología sobre tu futuro. Descarga gratis la aplicación iVox en tu celular, disponible en App Store y Play Store. ¿Estás listo para cambiar tu destino? Hola amigos de Pistre TV, soy Martina Gómez y los invito a seguirme los días viernes a las 5 de la tarde en Ponte Guapa. Un espacio para que ustedes aprendan sobre las, la, las últimas tendencias en belleza, en estética, facial, corporal y sobre todo para que aprendan a conquistar la longevidad. Y como siempre en Pistre TV una nueva forma de ver televisión. Bien, mis amigos, de regreso, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos si es que eh, en nuestra puerta hay letras y hay números? Como en el caso justamente de nuestra amiga Jackie, quien nos dijo, <coughs> perdón, que vive en la manzana K2, lote número 7. Bien, la letra K, y le pedimos a nuestro amigo David que por favor pueda proyectar la letra K, ¿ok?, eh, se asocia con el número 11, el alfabeto eh, español, castellano que tenemos, justamente el, 
El número 11. Bien, entonces ella tiene, ya que tiene en la puerta de su casa, K número 2, que sería 1, 1, 2. Y el lote 7. Entonces el número que ella tiene es el 1, 1, 2, 7. Bueno, al final el 7 es prometedor para ella, para que pueda progresar. Pero en realidad el progreso es muy lento. De 1 saltamos a un 1. O sea que, que el, el inicio es muy lento el, el despegue hacia el progreso y damos un pasito muy despacio y nos metemos mucho tiempo ahí como estancados en el progreso para dar pues un salto más grande entonces nuestra sugerencia es eh, Jackie que tú cambies el número y pongas bueno de frente 1, 2, 7, 9 ¿de acuerdo? y en todo caso podríamos hacer mejor eh, aquí reflexionando sería 1, 5, 7, 9. 1, 5, 7, 9 sería tu número, ¿de acuerdo? Y eh, vas a tener mayores oportunidades de progreso. Esto es para nuestra amiga Jackie, para nuestro amigo Maximiliano, que tiene el número 9. Eh, le sugerimos que, digamos, no puedes poner el número anterior, pero si lo pudieras hacer, entonces te sugerimos que le pongas el 6, 9, y el 0, pero en todo caso, si no es posible, tú pones el 9, 9, perdón, 9, 0, 0 y tienes el 900. Pero, ¿qué pasa cuando no está permitido que nosotros podamos eh, poner un número? Porque el vecino eh, no quiere, eh, pero más que el vecino, son las autoridades de la municipalidad las que no van a permitir que cambiemos el número de la puerta de la casa. Les cuento que un amigo tenía ese problema y me dijo, Rubén, ¿qué hago? Se me ha ocurrido poner los números que me has sugerido, pero ponérselos en otro idioma. ¿Ok? Entonces, él los puso en japonés. O, no recuerdo si fue japonés o chino, pero el tema es que puso los números y, y parecía todo un decorado muy simpático porque me envió la foto y es lo mismo, está impulsando la prosperidad en su casa. Bien, entonces para nuestra amiga Zuli, que tiene el número eh, 65, 650 en su eh, edificio, pero su departamento es el 1003, ¿de acuerdo? Eh, sería bueno cambiarlo por... Eh, otro número, eh, permítame, voy a hacer el cálculo. Si no me equivoco, nos dijo 1003, entonces sería 1, ok, 7, ok. Sería el 1070. Cuando, los, cuando la numeración tiene el 0, es expansión. Y si está por eh, entre los números, es una expansión interior. Por lo tanto, cambia el número 1003 por el 1070. Agradecerles eh, infinitamente a nuestros amigos colaboradores de YouTube y para nuestra amiga Patricia, que tiene por número eh, 2200, el número que debería poner es el 2608. ¿Ok? Bien, entonces tenemos también que señalar eh, el número para nuestra amiga Eva García quien a través de YouTube nos acerca a su colaboración y dice que el número que tiene es el 156 y en su habitación es el 280. <coughs> bueno, pienso que el número 156 no lo puedes cambiar porque es de la casa, pero el número 280, ese número es bueno, ¿de acuerdo? Ahora, si tú le pones el 9, una cosa es que tú tengas 280, otra cosa que tengas 289. Entonces mi sugerencia es que pongas el número 9 antes del 0 y se convierte en 2890. Vamos a señalar al final del programa, como os dije, eh, el día y la hora de cuándo deben hacerlo. Bien, continuando, Delia tiene eh, el número del edificio 795. Ahí no podemos cambiar ese número. Pero si todos se ponen de acuerdo en el edificio, bueno, cambien ese número 5. O, o haga lo que se caiga ese número 5. Y tienes el departamento número 9. Ok, 
es, es como en el caso de Maximiliano que tiene el número 9. Bueno, pone justamente 900 y de esa manera vas a mejorar en tu prosperidad. Carmela que tiene el número 1461. Le sugerimos a nuestra amiga Carmela que ese 1, que no te ayuda en el progreso, 1, 4, 6. Bien, bien, entonces mejoras en el progreso. Por encima de los problemas y dificultades que puedan presentarse en tu casa, ese número 1, 4, 6 está garantizando que hay progreso. Pero el 1 va a tumbar el progreso, la prosperidad. Entonces ese número hay que retirarlo y cambiarlo en todo caso por el número 9. Y tendrías el 14, 69 para nuestro amigo Alex, que en su casa tiene 4401. Bueno, le sugerimos que no tengas el 44 porque no avanzas en el progreso, ¿de acuerdo? Te vas a estancar con el 44 y se van a presentar problemas, vicisitudes y después viene el 1, inclusive te vas a caer más en el progreso. Entonces, si es que ya no lo tienes, porque me parece que si vives tiempo en esa casa ya tú tienes problemas para eh, sacar adelante tu vida, entonces sería el número 4890, 4890 es el número que tú tienes que tener en tu puerta, mi querido amigo Alex. Bien, al regresar, mis amigos, continuamos con nuestro programa. Ah, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Aló, muy buenas noches. Habla con la señora Flor Gamboa. Llamo desde Ica. Flor, desde Ica. Muy buenas noches. Sí. ¿Cuál es el número de la puerta de tu casa o del negocio? Sí, eh, Aló, mi, mi, mi casa es Manzana o... Manzana. Manzana o lote 21. Manzana o lote 21. Perfecto. Te respondemos en unos instantes. ¿Tenemos otra llamada? Sí, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. ¿Me escucha? Le escucho, pero si levantas un poquito la voz, te escucho mejor todavía. Gracias. Buenas noches. Le hablo de la ciudad de Huancabelica. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Melinda Escurra Cóndor. Melinda, desde Huancabelica. ¿Cuál es el número, por favor? El número del negocio es 110. 110 de tu negocio. Sí, perfecto. es prácticamente de mi mamá, pero estamos acá en familia. No, perfecto, perfecto. Ese es el número de la puerta del negocio. Te agradezco, Melinda, infinitamente por llamarnos desde Huancabelica. Tenemos otra llamada más. Muy bien, entonces al regresar, mis amigos, y no olviden, el sábado 22 en la ciudad de Arequipa a las 10 de la mañana en el Colegio de Ingenieros. ¿Con qué colores vestirnos desde el 17 de junio al mediodía hasta el 19 de junio a las 8 de la noche? Con la luna por Capricornio. Debemos vestirnos elegantemente pero con sobriedad, destacando los tonos grises claros a oscuro. Evitar el color negro. El color negro no proyecta la energía que Capricornio necesita tener y transmitir. Los caballeros deben vestir saco y corbata, y las damas, además de los tacones y carteras, deben usar una joya de plata o plateada, porque esta corona su elegancia. Hola amigos, soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y los invito a que todos los martes a las 5 de la tarde me acompañen en La Hora Médica, un espacio diseñado para usted, donde podremos conversar sobre tips de salud, hablar sobre prevención y lo más importante, conocer sobre las enfermedades, donde usted y yo podremos estar compartiendo e interactuando para poder de esta manera aprender mucho más sobre salud. No se olvide a las 5 de la tarde por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Laura Castillo y estaré con ustedes todos los miércoles a las 6 de la tarde en Para Gente Grande, un programa donde buscamos justamente dar a conocer lo que significa ser un adulto mayor del siglo XXI. Vamos a aprender juntos, vamos a compartir, vamos a tener grandes invitados, notas, 
reportajes y por supuesto algo muy importante, la opinión de ustedes que pueden hacerlo a través de las redes sociales o las llamadas telefónicas. Así que ya sabes, todos los miércoles a las 6 de la tarde aquí en Epistro TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, mis amigos, eh, seguramente eh, la producción nos va a permitir que el eh, próximo programa sigamos con los números. Pero en todo caso, ustedes también pueden escribirnos diciéndonos qué tema les gustaría que abordemos. Bien, pero como nosotros tenemos el compromiso de estar en Arequipa el día sábado 22 y estamos viajando el día 20 para la ciudad de Arequipa, no vamos a poder transmitir nuestro programa habitual de los jueves. Entonces, eh, vamos a hacerlo el día miércoles 19. Miércoles 19 a las 8 de la noche salimos al aire en Reescribiendo tu Destino. Así que, mis amigos, anoten, anoten en su agenda. Miércoles 19 de junio, 8 de la noche, en Reescribiendo tu Destino. Bueno, entonces, ahora sí, agradecerle a nuestra amiga Mari Palomino por su colaboración. También a Ángel Rodríguez, que nos escribe a través de YouTube y nos dice que el número del edificio, me imagino que es eh, eh, 545, pero en su departamento es el 303. Vean, 303 no te va a ayudar en tu progreso, Ángel. Te va a mantener estancada. Y, y, y la observación es simple desde nuestra óptica, que tú partes del número 3. El 0 te va a expandir de una manera horizontal, pero se encuentra con el 3, o sea que no sales adelante. Ese 3 final, si tú lo eh, reflejas hacia el lado izquierdo, vas a tener la contraparte del 8. Entonces tú deberías tener como número 308, pero una cosa es tener 308, otra cosa es tener 3080. Entonces nuestra sugerencia es que tú le pongas el número 3080. Bueno, eh, ¿cuándo deberías de hacerlo? Hay que hacerlo entre el 4 y el 6 de julio. No te puedo decir exactamente si ese es el 4 o el 6, porque no sé si eres una persona soltera, casada, si tienes hijos, pero en todo caso, si tú eres una trabajadora eh, y estás en el mundo de la cibernética, la computación, hazlo el día 6. Bueno, y ahora sí, para nuestra amiga Flor, que nos escribe, nos llamó justamente desde ICA y nos dice que la dirección de ella es manzana O, letra O, el lote número 21. La letra O, ustedes pueden ver justamente aquí en pantalla, se asocia con el número 16 y el lote 21, entonces tendríamos como número 1621 para nuestra amiga eh, Flor de ICA. 1621, tú deberías de cambiar ese número porque definitivamente... Eh, tú, del 1 al pasar al 6, vas a tener una prosperidad, pero rápidamente te, te, en algún momento vas a perder el, el avance que has logrado en tu casa y vas a seguir profundizando la caída porque después del 2 viene el 1. Entonces, cambia ese número y pone el número 1689. Si ustedes no pueden cambiar el número, bueno, el número que tienen, pensemos en, en Flor, que tiene... Eh, eh, o 21, entonces ese número bájalo a una parte inferior de la puerta o por el zócalo o reduce el número y en una parte superior con una ligera inclinación hacia arriba pon los números de una manera ascendente 16, 8, 9. Bien, para nuestra amiga Melinda, que agradecemos tu llamada Melinda, que nos llama justamente desde Huancabelica, que es una zona de la Sierra del Perú que tienes el número 110 en la puerta de tu, negocia, de tu negocio. Entonces, te pedimos que después del 1, el siguiente 1, lo retires y pongas el 7. Muchas veces cuando uno escribe, el número 1 se confunde. Cuando uno escribe apurado, no sabe si es el número 1 o es el número 7. Bueno, pone el número 7 y tendrías 17. Y el 0 lo vas a mantener más a la derecha, 
y antes pones el número 9. Entonces tendrías como numeración 1790. La reducción numerológica te va a dar el 8. 8, indudablemente, es el simbolismo del progreso, tanto material como espiritual, y es el respeto a las enseñanzas espirituales y también la práctica de ello. Bueno, entonces ya tenemos eh, los datos, eh, bueno, las respuestas a las llamadas. ¿Tenemos otra llamada? ¿Sí? Sí. No. ¿Aló? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Eh, Joel Saldarriaga. ¿Con Miguel? Joel Saldarriaga. Ah, Joel Saldarriaga. Muy bien, Joel, muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Qué tal? De San Miguel, de Lima. En Lima, perfecto. ¿Cuál es el número de la puerta de tu casa o de tu negocio? Sí, una consulta. Lo que pasa es que es una casa alquilada, la usamos como vivienda de negocio. Tiene okay. dos numeraciones. Por la puerta principal tiene la 168 y al lado derecho tiene la C12. ¿La 0 qué? Por el, por la ingreso principal tiene la 168 y al lado derecho que tiene otra puerta que da el segundo piso que no tenemos acceso tiene la C12. Ah, la 612. Ok. Es una, numer okay. Es una numeración antigua, pero aún está ahí en la fachada. Perfecto, perfecto, Joel. Te respondemos. ¿Tenemos otra llamada? Ok, buenas noches. Okay. Buenas noches. ¿Con quién buenas tengo noches. el gusto? Con Caterine. Cater Caterine, muy bien. ¿Puedes días bajar el volumen de tu receptor para poder escucharte más nítidamente? Eh, ya. Muy bien, Caterine, ¿de dónde nos llamas? De Medellín, Colombia. Desde Medellín, Colombia. Perfecto. Gracias por llamarnos desde Medellín, Colombia. ¿Cuál es el número de la puerta de tu casa o de tu negocio? 1012. 1012 es el número de la puerta de tu casa. Perfecto, Caterín. Sí, Te vamos a responder en unos instantes. Recuerden, mis amigos, el próximo miércoles 19 de junio a las 8 de la noche nos adelantamos un día. No va a ser el día jueves nuestro programa, sino el día 19, el próximo miércoles, porque tempranito el día jueves estamos viajando para cumplir nuestro compromiso con la ciudad de Arequipa, que es una ciudad que está en el sur de Perú, para dictar nuestra conferencia sobre astromarketing en el Colegio de Ingenieros a las 10 de la mañana. Tenemos otra llamada, con mucho gusto. Aló. Ya saben, mis Hello, amigos, eh, no tienen que esperar el día sábado 22 en la puerta del Colegio de Ingenieros, para adquirir sus entradas, háganlo ya pronto, dirigiéndose a epistre.net y abajo en el cintillo que aparece eh, están todos los datos para adquirir las entradas. Muy buenas noches y gracias por esperar. ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Buenas noches, con Yukari Miyajira. Eh, no, te, no escuché tu nombre, no entendí, perdón. Eh, Yukari. Yukali. Yukari Miyajira. Ok, Yukari. Eh, ¿Desde dónde nos llamas? Desde Lima. Muy bien, Yucali o Yucari. Eh, ¿Cuál es el número de la puerta de tu casa? Eh, ¿O de negocio? El departamento es 1803. 1803, es el departamento. 1803. Ok, entonces vives en el piso 18, 1803. Perfecto, Yucari. Sí, Te respondemos. Eh, ¿Otra llamada más? Ok, perfecto. Entonces, para que no nos gane el tiempo. Eh, para nuestro amigo Joel, que tiene como número 168, 168. Ese es un buen número, ¿de acuerdo? En todo caso, potencia más ese número, eh, Joel, colocándole un 0 a la derecha. ¿De acuerdo? Y vas a tener como resultado el número 6, que contribuye grandemente a la organización, a saber organizar debidamente eh, las cosas, ¿ok? Eh, yo ya respondí a nuestra amiga Angie Rodríguez que tiene eh, el número 303 y le hemos pedido que justamente ponga el número 3080 muy bien, ahora en relación a Joel que tiene el número 612 nos estás diciendo que tú no tienes acceso a ese número, entonces si tú no tienes acceso digamos a la habitación a la casa, al lugar de ese número no tienes por qué preocuparte, sin embargo si tú eh, quieres, de todas maneras, para incrementar la prosperidad de los alrededores, retira el 1 y el 2 y, y en todo caso pones el 8 y, y, y pones, digamos, el 9, 
Bueno, y encima todavía pones el cero, entonces pones 68.90. Muy bien, para nuestra amiga Caterin, que, que nos llamó desde Medellín, Colombia, y tiene el número eh, 10.12. Ajá, ahora sí tenemos aquí, a ver, perfecto. Entonces, nuestra sugerencia es que tú le pongas el número 1079 a la, a la puerta de tu casa. 1079. Acuérdense, mis amigos, que como ustedes van a poderlo leer en las indicaciones que hemos dado de los números, cuando en la reduc reducción numerológica se reduce un número sumando los números, los dígitos, por ejemplo, 1079 sería 1 más 0 más 7 más 9, se le retira siempre los 9 y al final tenemos... Aquí, para el caso de Caterin, el número 8. El número 8 nos conecta con la inmensidad, con la espiritualidad, con, digamos, eh, la vida espiritual y también nos acerca a la lectura del Corán. Bien, para nuestra amiga Yukari, que tiene 1803, no es eh, un buen final el que hay en esa casa. Cambia ese número, retíralo y pone, en todo caso, eh, en lugar de 3, o lo retiras y deja 180, o le pones el 9. Muy bien, entonces tú tienes 1809. Pero vayamos, seamos un poquito más atrevidos y cambiemos el número y pone 1890. Ese es el número que tienes, digamos, que colocar en la puerta de tu casa. Bien, eh, nos están diciendo que podemos continuar con este tema eh, el, el próximo programa. Muy bien. Entonces, mis amigos, agradecerles infinitamente. Ah, tenemos una llamada, nos dice. Buenas noches. Aló. Aló, aló, buenas noches, señor Rubén. Le llamo de Cusco, me llamo Sabelí Ugarte Portilla. A ver, repíteme, Sabelín. Sabelí Ugarte Portilla. Muy bien, Sabelí Ugarte Portilla, desde Cusco. ¿Cuál es el número de la puerta de tu casa o de tu negocio? Es, es Manzana B, lote 9. Manzana B, lote 9. Okay. Señor Rubén, tenía una consulta. A ver, te es escucho. Que con mi enamorado, mi enamorado me terminó. No sé si eso de la numerología también me podría ayudar a yo regresar con él. ¿O qué puedo hacer, señor Rubén? Por favor. ¿Y tienes que regresar con él? Quiero regresar con él porque él me ha terminado. <risa> o sea, tú quieres regresar con él para terminarlo tú. Entonces, que él se sienta mal porque lo han cortado. ¿Mm? <risa> No, yo quiero retomar mi relación porque es de tiempo. Él se llama Guido Ruiz Campana y también es de Cusco. Ya todos en el Cusco saben que es el amigo Guido Ruiz Campana. Muy bien, vamos a buscar que responder a la numeración porque para la pregunta que tú estás eh, indicándonos tendríamos que analizar el horóscopo de él con tu horóscopo. No se olviden, mis amigos, que... El día 2 de julio hay un, un eclipse de sol que si bien es cierto, naciendo por el Océano Pacífico, cruza Chile, Argentina y termina en el extremo oeste de, de Uruguay, en la parte del eclipsamiento total, va a afectar a toda América del Sur y a todo el mundo. Entonces, podríamos decir de que es necesario mirar en el horóscopo cómo es que nos va a afectar este eclipse. De repente, el eclipse está actuando sobre nuestra amiga Sabel y su enamorado. Bien, mis amigos... Eh, Isabel y te contestamos el próximo miércoles agradeciéndoles a todos por su presencia por su acompañamiento les pido que juntemos la palma de nuestras manos para hacer una oración por la paz por la paz del mundo, por la paz entre los seres humanos un pensamiento de paz cada día en mí hay paz, sentir paz la paz del espíritu y la paz verdadera la paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma. Amén. No te pierdas todos los datos, consejos y fechas especiales que Rubén Jumblut nos deja en cada video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas ver siempre las últimas novedades en el mundo de la cosmobiología. ¿Listos para cambiar su destino?